നമസ്കാരം ഐഡിയൽ എക്സ്പ്രസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേഡിൽ എങ്ങനെ ഗ്രാഫ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അതിൽ ഗ്രാഫുകൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ബാർ ഗ്രാഫ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് പൈ ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഡയഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ട് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിൽ ഗ്രാഫുകൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെയാണ് പേജ് ബോർഡർ കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ഗ്രാഫ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒരു വേർഡ് ഫയലിൽ എങ്ങനെയാണ് ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് പുതിയൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുക്കുക എവിടെയാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേർഡ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതൊരു ടേബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങളിലെ മെയിൽ എത്ര ഫീമെയിൽ എത്ര ചിൽഡ്രൻ എത്ര എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് മെയില് ഫീമെയില് ചിൽഡ്രൻ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നാല് കോളം ഉള്ള ഒരു ടേബിളാണ് എടുത്തത് ഇവിടെ ഞാൻ ഇയർ എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ മെയില് ഫീമെയില് നമ്മളിതിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫോണ്ട് വലുതാക്കി ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ക് ഞാൻ എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ചാർട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചാർട്ടിൽ പോയി ചാർട്ടിൽ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം പല ടൈപ്പ് ലൈൻ ഡയഗ്രാം പൈ ഡയഗ്രാം ബാർ ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഡയഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ കോളമിനാർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ചാർട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ചാർട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്താൽ ആ ചാർട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അതിൽ എന്താണോ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ അതായിരിക്കും ആ ചാർട്ടിന്റെ ഡാറ്റ ഷീറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പുറത്തൊന്ന് ആ വേർഡ് ഫയലിന് അകത്തൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിങ്ങനെ നീക്കി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഇതിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റോയ്ക്കകത്ത് റോയായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഈ കാറ്റഗറി വൺ കാറ്റഗറി ടു കാറ്റഗറി ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരിക എന്തിനെയാണോ നമ്മൾക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കോളം ഈ ഒരു കട്ടയ്ക്കകത്ത് എന്തിനെയാണോ നമ്മൾക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഇങ്ങനെ കോളം വൈസ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കാറ്റഗറി വൺ കാറ്റഗറി ടു കാറ്റഗറി ത്രീ കാറ്റഗറി ഫോർ എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നീല മഞ്ഞ ആഷ് കളറിലെ ഈ കട്ടകള് ഈ കോളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഹെഡിങ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വേറെ സീരിയസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്താല് ഒരു കളവും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഒരു ബാറും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ചാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കോപ്പി ചെയ്യാം ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഉണ്ടോ ഇത് വേണ്ടാത്തതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഡിലീറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഓഫ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ക്ലിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഇത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അതിനെ കാണാതാകും അതായത് ഇപ്പൊ ഈ കോളം എനിക്ക് വേണ്ട ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം റൈറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ ഒരു ഷീറ്റ് കാണുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡിലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ ഡിലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോവുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ മെയില് ഫീമെയിൽ ചിൽഡ്രൻ ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനെ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഇതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും വരിക രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് മെയില് ഫീമെയില് ചിൽഡ്രൻ മെയില് ഫീമെയില് ചി
ഇവിടെ വെക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റർ അടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ചാർട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ഇൻസേർട്ട് ചാർട്ട് ഇത് തന്നെ ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് എന്നുള്ള ഈ ഒരു കോളത്തിന് ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിലിന് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ മെയില് ഫീമെയില് ചിൽഡ്രൻ എന്നാക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു റോ വേണ്ട ഡിലീറ്റ് പറയുന്നു കാരോണ്ടോ റോ റോ ഡിലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി മെയില് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രണ്ടായിരത്തി ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇതിനകത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ ഡാറ്റ ഷീറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ ഇത് കണ്ട ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ ഈ കട്ടകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നീല മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും ചിൽഡ്രനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ ചിൽഡ്രൻ ആണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടാണ് കോളത്തിൽ കൊടുത്തത് ഇവിടെ മെയില് ഫീമെയിൽ ചിൽഡ്രനെ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ മൂന്ന് ഘട്ട വന്നിരിക്കുന്നു മെയില് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ മൂന്ന് ഘട്ട ഇവിടെ ചിൽഡ്രൻ അതായത് ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റ് ഡാറ്റ ഷീറ്റ് നോക്കി കാണാം അല്ല ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് അതിനനുസരിച്ചാണ് മെയില് ഫീമെയിൽ ചിൽഡ്രൻ മെയില് ഫീമെയിൽ ചിൽഡ്രൻ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ വരുത്തുക അതിൻ്റെ കളർ മാറ്റണം ഇതിൽ എത്രയൊക്കെയാണ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് എഴുതി കാണിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ചാർട്ട് ടൂൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ഏത് കളറാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള കളറുകൾ ഇവർ തരുന്നുണ്ട് അതിലേത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ ചാർട്ട് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ പ്രെസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് അതേ ഓപ്ഷൻ തന്നെ കാണാം ഈ ഷീറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ഡാറ്റ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ ഷീറ്റ് ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ വാല്യൂ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെന്ന് വാല്യൂസ് മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി എഡിറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റാപ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ത്രൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ നമുക്കിതിനെ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി റൈറ്റ് ബട്ടൺ പ്രോസ് ചെയ്താൽ ചാർട്ട് ഏരിയ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ചാർട്ട് ഏരിയയിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് ഫില്ല് ചെയ്യണോ ചാർട്ട് ഏരിയ ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫയലിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പിക്ചർ ആണോ സെലക്ട് ചെയ്യണത് ആ പിക്ചറിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിക്ചർ ആക്കാം പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട അതല്ല പ്രസൻറ്റേഷൻ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പൈസയെ സംബന്ധിച്ച് മോണിറ്ററി എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ആ പൈസയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെക്കാം അതല്ല വേറെ എന്തിനെങ്കിലും എന്തിനെയാണോ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തിനെയാണോ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പിക്ചർ നമുക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നോ ഫിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ അതിൽ ഫില്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷനുകൾ കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വാല്യൂസ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ എത്രയൊക്കെയാണ് ഈ വാല്യൂസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മെയിൽ എത്ര ഫീമെയിൽ എത്ര അങ്ങനെ വാല്യൂസ് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ പ്രെസ് ചെയ്താൽ ഡാറ്റ ലേബിൾസ് ഉണ്ട് ആ ഡാറ്റ ലേബിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ പേജിൽ ഇനി ബോർഡർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേ ഔട്ട് എടുക്കുക അതിനുശേഷം മാർജിനിലോ ഓറിയൻറ്റേഷനിലോ സൈസിലോ കോളത്തിലോ
അതിനുശേഷം ഈ സ്റ്റൈലിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആരോക്കി പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റൈൽ ബോർഡർ വേണമെങ്കിലും ആവാം ഞാൻ അതിൽ ഈ സ്റ്റൈൽ ബോർഡറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബോർഡർ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എഡ്ജ് ഓഫ് പേജ് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ നിങ്ങൾ എഡ്ജ് ഓഫ് പേജ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പേപ്പറിൻ്റെ എഡ്ജിലാണ് ബോർഡർ വരുന്നത് അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനോട് അടുത്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബോർഡർ വരുന്നത് ഡിസൈൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് പേജ് ബോർഡർ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പേജിൽ നമ്മൾ ചാർട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ബോർഡർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നന്